means adventure in the Forbidden City. 故宫，白李健。小明和爸爸一起去北京的故宫游玩。他们穿过午门，就站在了内金水桥前。内金水桥前是太和门，一对青铜大狮子守卫着这扇门。爸爸很喜欢他们，看个不停。而小明注意到了一扇神奇的门。穿过这道奇怪的门，小明来到一个很大的广场，这里有一座宏伟的宫殿，大门上的木质匾额写着“太和殿”。正当小明在太和殿外张望时，一些穿着奇怪衣服的人发现了他。他们告诉小明，他们是皇帝的侍卫。他们还说。小明所在的是紫禁城中最神圣的地方——中和殿、太和殿和保和殿。侍卫决定把小明带到皇帝面前，听他发落。小明这才知道自己回到了古代的紫禁城。小明被带到一座小庭院前，和前面看见的宫殿相比，这里的房子小了很多。原来皇帝就住在这里，小明惊讶地发现，皇帝是一个和他差不多大的小孩子。小明告诉皇帝，他来自未来。小明那个世界的故事让小皇帝听得津津有味。小皇帝从没这么高兴过，他也想让小明看一些他最喜欢的地方。小皇帝带小明去了御花园。这里有各种奇石怪树、名花异草。然后，小皇帝带小明来到一座高墙前，因为墙上盘着九条栩栩如生的巨龙，所以这里叫九龙壁。随后，小皇帝带小明来到一个小院子里，小皇帝和小明爬到了一条青铜龙的背上，青铜龙突然一下子飞上了天空。小明慢慢地睁开了眼睛，他们盘旋在紫禁城上空。本来高大的宫殿，现在看起来像小小的玩具。突然刮来一阵狂风，小明被吹下了龙背。看见一个小孩要掉进故宫外的护城河里，人们大声呼喊着救人。小明的爸爸听到了叫喊声，急忙向护城河跑去。小明和爸爸终于重聚了。知识点：午门左，紫禁城的正面。从正面看，午门有三个门洞；可从背面看，有五个门洞。午门是皇帝举行大规模重要仪式的地方。内金水桥右，在内金水河上有五座汉白玉石桥，它位于太和门与午门之间。正中主桥是皇帝专用的。太和门，紫禁城外朝宫殿的正门，有一对童师守护，西侧为雄狮，东侧为雌狮，他们是故宫六对童师中最大的一对。御花园，帝王家眷休憩游览的场所，在一些特别的节日，这儿都会举行活动。太和殿，紫禁城中最大的殿宇。重要仪式均在此举行。中和殿左，皇帝在到太和殿举行大典前，在此暂憩。保和殿右，有一百多年时间，有皇帝亲自命题的中国最高级别的考试在这里举行